le sobran motivos para celebrar, Mika Visiconte y Fabián Cubero dieron una gran noticia. La panelista de Ariel en su salsa y el exfutbolista contaron detalles en sus redes. Mika Visiconte compartió este jueves a través de su cuenta oficial de Instagram que junto a su pareja, Fabián Cubero, están organizando un gran festejo con todos los lujos. La diosa contó que ya tienen el lugar elegido y están ultimando algunos detalles. El 6 de mayo, en menos de un mes, Mika Visiconte y el exfutbolista recuerdan una fecha muy especial, la llegada de su primer hijo en común, Luca. Por eso la panelista de Ariel en su salsa prepara una gran celebración en un salón de fiestas increíble. Llegamos a Janos, ¿por qué? ¿Qué vamos a hacer, Luca? Se viene tu cumple. Este es el salón que estamos viendo con los chicos que me están guiando, son crack, comentó entusiasmada Mika Visiconte. Y agregó, el salón es espectacular y hay un dato súper importante, desde que llegas hasta que te vas te organizan todo, la comida, te dan diferentes opciones, si querés sentado. Además, contó que el motivo del festejo será doble, está buenísimo, así que va a ser un lindo cumpleaños, era hora que se lo festejemos. Un año y el bautismo, va a ser todo súper emocionante. Va a ser acá, algo íntimo, para la familia y amigos. La enemiga de Mika Visiconte volvió a atacar. En sus épocas del bailando por un sueño, la ex ganadora de Masterchef Celebrity tenía una enemiga con la que siempre protagonizaba feroces peleas, Gladys, la bomba tucumana. A pesar de que ya pasaron muchos años de eso, la cantante volvió a retomar la guerra y dejó en claro que sigue pensando lo mismo de la influencer. Si bien muchos creían que los enfrentamientos mediáticos entre las famosas se trataba de un show en busca de rating, ahora, a través de Instagram, la referente de la movida tropical confesó que eran totalmente ciertos. ¿Por qué renegabas tanto con Mika Visiconte? Quiso saber un internauta y la música respondió sin filtro. Porque fue tremendamente mala conmigo y atrevida mal, afirmó la artista tucumana en sus historias. Micaela decidió no responder nada a esta acusación ni siquiera en tono irónico, como suele hacerlo. Ella se enfoca en su hijo y su familia, por lo que hace tiempo que decide no entrar en conflictos televisivos.